ডাটাবেজের ভিতরে সেই ডাটাবেসটাই আপনি এখন ক্রিয়েট করতেছেন আর কি দিলাম দেখেন এটা একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে কাজ করতেছে लाइसेंस কারণ আপনার বস যদি আপনার ট্রাস্টেড কোন সফটওয়্যার দিয়ে দেয় লাইসেন্স টাইসেন্স আছে এরকম কোন সফটওয়্যার দেয় তাহলে সেটা কিন্তু আপনার কনফিগার করতে হবে এইখানে আমাকে কিভাবে বুঝাই দিলে সেটা লাইসেন্স ভ্যালিড কইরা তারপরে আপনার সিস্টেমে সফটওয়্যারটা ইনস্টল হবে সেটা কিন্তু এখানে দেখতে হবে কিভাবে দিলে কি কাজ হয় তো এই কাজটা বুঝলে এনাফ ঠিক আছে আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা যদি এখন একটু খেয়াল করি কোথায় ক্রিয়েট হইতে বলছিলাম সফটওয়্যার ডিরেক্টরির ভিতরে আমি আছি প্যাকেজেজের ভিতরে তাহলে সিডি দিয়ে ডবল ডট দিলাম একটা দেখা গেলাম রেপো ডাটা চলে আসছে তাহলে রেপো ডাটা আসছে এখন যদি আমি ইয়াম ইনস্টল দিই তারপরেও কিন্তু কাজটা আমার করবে না কারণ কি ভাই কারণ ইয়াম যে কাজটা করে সেটা হলো সে ডাটাবেস খুঁজবে সে কিন্তু আমার সফটওয়্যার চিনবে না তাহলে ডাটাবেস যে লোকেশনে আছে সেই লোকেশনটা আমাকে মেনশন করে দিতে হবে তাহলে আমি যখন এখানে ইয়াম ইনস্টল দিব তখন সে সেই লোকেশনে যাবে সেখানে দেখবে রেপো ডাটা নামে কোনো ফোল্ডার আছে নাকি যদি রেপো ডাটা নামে কোনো ফোল্ডার থাকে সেটার ভিতরে যাবে তার মতো সে কাজ যা আছে সেটা সে অটোমেটিকলি করে নেবে সেটা আমার আর বোঝানোর দরকার নেই বাট আমাকে এতটুকু চিনাই দিতে হবে যে ভাই রেপো ডাটা ফোল্ডারটা কোথায় আছে এতটুকু আমাকে তারা বলে দিতে হবে সো এইখানে তাহলে আমার কনফিগারটা কি হবে ভাই আমি আসলাম হলো ভিম এই ফাইলের ভিতরে সরি टोमेटिक निजे दायित्व से निजे कर दिल क्लिन दिल क्लिन रेपो लिस्ट दिल देखें কত প্যাকেজ পাচ্ছে ভাই তাইলে আমার এই যে ফোল্ডারের ভিতরে যে আমি সফটওয়্যার গুলো রাখলাম এখানে প্রায় এতগুলো সফটওয়্যার আমার আছে বা প্যাকেজ আমাদের আছে দশ হাজার বাহাত্তরটা আপনার যদি কখনো ওই যে রেপোজিটরি যে ফাইলটা আমি মাত্র ইডিট করলাম যে কোনো নেম ডট রেপো এই রেপো ফাইলের ভিতরে কোনো একটা ইনফরমেশন কোন একটা ডাটা যদি আপনি লিখতে ভুল করেন তাইলে সেটা কিন্তু আপনার ওই ফোল্ডারের সাথে বা যেখানে সফটওয়্যার গুলো বা ডাটাবেস সেটার সাথে সে কানেক্টিভিটি করতে পারবে না এবং অ্যাকচুয়ালি তখন এখানে জিরো কথাটা আসবে কানেক্টিভ না হইলে এটা জিরো আসবে আর যদি কানেক্টিভিটি হয় তাহলে এরকম ডিজিট আসবে মানে যে কটা সফটওয়্যার আছে সেই কটা দেখাবে আর কি সংখ্যা বাট যদি কনফিগারই না হয় আপনার রেপোজিটরি ফাইলে যদি আপনি কনফিগারই ভুল করেন লেখা টেখা ডিজিট মিজিট কোনো একটা ঝামেলা করছেন এক জায়গায় স্পেস দিতে মানা করছেন সেখানে স্পেস দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে কিন্তু এখানে জিরো চলে আসবে জিরো আসবে যেমন দেখেন ফাইলের ভিতরে গেলাম ধরেন আমি এখানে কি করলাম স্পেস দিলাম দেখি কাজ করে নাকি দেওয়ার পরে ইয়াম ক্লিন অল দিলাম দেখেন এখন কিন্তু আমার ফাইলটা কাজ করতেছে না ইরোড দিচ্ছে এবং একই সাথে যদি দেই ইয়াম রেপোলিস্ট দেখেন রেপোলিস্টও পাচ্ছে না বাট রেপোলিস্ট দিলে কিন্তু একটু আগে আমার কাজ করছে 
ঠিক আছে সো স্পেস এর কারণে সে এই কাজটা করতে স্যার কি দেখেন এখানে অবশ্যই বলে দিচ্ছে যে ব্যাট আইডি ফর রেপো আইডি আইডি স্পেস এত এটা হবে না ভাই সে বলেই দিছে ঠিক আছে সো এখানে গেলাম আবার যদি এটাকে আমি এখন কাস্টমাইজ করে দেই সো এখানে স্পেস বসবে না ভাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইখানে আরেকটা কি করতে পারি ধরেন এইখানে প্যাকেজেস তাহলে প্যাকেজেসের ভিতরে তো আর রেপো নাই বা ডাটাবেসটা নাই তাহলে এখন যদি আবার দেই ইয়াম রেপো লিস্ট আর ইয়াম ক্লিন অল ক্যাশ ধরে রাখছে দিলাম দেখেন এখন কিন্তু জিরো আসছে সো ক্যাশ ধরে রাখছিল দেখে আগের আপডেট সে দিচ্ছে নতুন করে কিন্তু আপডেট দেয় নাই এই জন্য আমরা সবসময় ক্ল্যাশ ক্যাশটা ক্লিন করি ক্লিন অল দিই দেন আমি যখন দিছি এখন আর কানেকটিভিটি করতে পারতেছে না কারণ আপনার ওই ফাইলের ভিতরে কোনো একটা ভুল আপনি করে আসছেন সো এই জন্য এখানে জিরো দেখা যায় বাট অ্যাকচুয়ালি কি আমার সফটওয়্যার নাই সফটওয়্যার অবশ্যই আছে বাট ওটা কানেকটিভিটি হইতেছে না আর কি সো ডাটাবেসটা সে রিচ করতে পারতেছে না তো এইখানে আইসা আবার কি করবো ভাই এটা দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি ইনেবলের জায়গায় এখানে জিরো দিয়ে দিই অথবা ফলস তাহলে কি হবে ভাই সেটা একটু দেখি দিলাম ইয়াম ক্লিন অল ইয়াম রেপো লিস্ট দেখেন কোন রেপো লিস্ট নাই তাহলে কি আমি রেপো ফাইল ক্রিয়েট করি নাই অবশ্যই ক্রিয়েট করছি বাট যেহেতু আমি সেটাকে ডিজেবল করে রাখছি সেটা আর কাজ করবে না সেটাকে সে অ্যাভয়েড করতেছে আর কি তো উইটা ছাড়া তো আর কোনো ফাইল নাই তাহলে আর কি দেখাবে সেই জন্য সে জিরো দেখাইতেছে আর কি তো আমি এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি ইয়াম রেপো লিস্ট ইনেবলড এটা একটা অল দিলে কি হবে সব আসবে সব ইনেবল ডিজেবল যা যা আছে সব আসবে আর যদি ডিজেবল তাহলে আমার এখানে যে কয়টা রেপোজিটিভ ফাইল আছে কোনটা কোনটা ডিজেবল করা আছে সেইটা আমাকে দেখাও সফটওয়্যার রিলেটেড প্যাকেজ আইডি এত এটা ডিজেবল করা আছে এই জন্যে এটা এখানে আসতেছে এখন যদি বলি ইনেবল তাহলে বলবে যে কোনো ইনেবল রিপোজিটিভ আপনার এখানে নাই আর যদি বলি অল তাহলে ডিজেবল ইনেবল সব আসবে বুঝতে পারছেন সো ডিজেবল দেখাইতেছে তো আপনি যখন অল দিবেন কোন রিপোজিটিভ ফাইল আপনার ইনেবল আছে আর কোনটা ডিজেবল আছে সব এখানে দেখতে পারবেন অল দিলে দুইটাই দেখতে পারবেন ডিজেবল দিলে শুধু ডিজেবল ইনেবল দিলে শুধু ইনেবল এখন যদি আমি আবার ফাইলের ভিতরে যাই এখানে যদি লিখে দিই ওয়ান অথবা টু সেভ করলাম বের হয়ে গেলাম এখন যদি আমি আবার ইয়াম ক্লিন অল দিলাম ক্যাশ ক্লিন করলাম ইয়াম রেপুলিস্ট ইনেবল এখন কিন্তু সে ইনেবলটাকে কল করতেছে এবং ইনেবল যেটা আছে সেটাতে কতটা সফটওয়্যার আছে সেইটাও সে দেখাই দিচ্ছে আচ্ছা এখন যদি ডিজেবল দেই তাহলে কিন্তু সে আর দেখাবে না কারণ ডিজেবল তো কোনো রেপোজিটিভ আমার করা নাই তো এখন ডিজেবলের আপনার রিপ্লাইটা আসবে জিরো এবং এখন যদি আমি এখানে অল দেই অল ইনেবল্ড এবং ইনেবল্ডে কয়টা প্যাকেজ আছে সব দেখাই দিচ্ছে একদম মার্কিং করে দেওয়া বুঝতে পারছেন ভাই সো আমি যদি এই যে আমার যে রেপোজিটরি ফাইল এখানে আমি যে কয়টা ফাইল ক্রিয়েট করব যেটা আমি অ্যাভয়েড করতে চাবো সেটা ওখানে ডিজেবল দিয়ে দিব আর যেটা আমি অ্যাক্টিভ রাখতে চাইবো সেটা ইনেবল ইকুয়াল টু ওয়ান দিয়ে দিব তাইলে আমার ওইটার উপরে বেস করে সেই রেপোজিটরি সেই লিঙ্কে সে যাবে নাকি যাবে না সেখান থেকে সে সফটওয়্যার ইনস্টল করবে নাকি করবে না ডিপেন্ডস অন আপনার ইনেবল ডিজেবল কনফিগার করলেও হবে না তারপরে আপনাকে ইনেবল ডিজেবল করতে হবে বাই ডিফল্ট এখানে যে ফাইলটা আছে দেখেন এই ফাইলে এই যে ইনেবল কথাটা এটা বাই ডিফল্টে কিন্তু ইনেবল থাকে কোন একটা ফাইল যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন এই ইনেবল কথাটা না লেখলেও চলে বাট ইনেবল বা ডিজেবল এই কথাটা ডিজেবল তো এখানে কোনো কিছু নাই তাহলে ডিজেবল কথাটা আপনি বোঝানোর জন্য এখানে ইনেবল ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে দিলে ডিজেবল জিরো অথবা ফলস দিলে ওইটা ডিজেবল এখানে ডিজেবল নামে কোনো কন্টেন্ট নাই তাহলে যার কারণে আপনি কি করবেন ইনেবল কথাটা শুধু কি ইনেবল লিখবো না ইনেবল লিখবো সেটা কিন্তু আমার বুঝতে হবে ইনেবল লিখলে কিন্তু কাজ করবে না ইনেবল লিখতে হবে এই জন্য কিভাবে লিখতে হবে এটা দেখাইলাম আর কি ঠিক আছে তো এই আর কি আচ্ছা ওয়ান এখন দেখেন তাহলে সেভ করলাম আমার রেপোর্টাটা ওইখানে গেলে পাবে তাইলে আমি ইয়াম ক্যাশ ক্লিন করলাম ইয়াম ইনস্টল হাইফেন ওয়াই এইচ টি টিপি ডি তাহলে সফটওয়্যার যদি আমি এখন ইনস্টল করতে যাই এটা তাহলে এটার যে ডিপেন্ডেন্সি আছে সেগুলো সে খুঁজা বের করবে 
सबगला के बैर करारे सबग इन्स्टल कर एक ही साथ मेन जो सफ्टवेर से इन्स्टल कर दे इन्स्टल कमांड देखें प्रति सफ्टवेर से खुजा खुजा बैर कर प्रसिजिंग डिपेन्डेंसि देखें सो जे जेटर इन्स्टल कर सबगुलजा बैर कर इनस्टल कर डिपेंडेंसी जीपीजी जीपीजी रान मीडिया रूट जीपीजी गार्ड सो की बस जो ना कि पेन ड्राइव सफ्टवेर गा दीबे भाई सफ्टवेर लोकेशन फाइल इन्स्टल दीनाटल फाइल फाइल तो जो ना कि अपनी वेस्ट इन्स्टल दी तक क्योंकि बै डिफल्ट चले आसान जो एखान देखा समस्या नहीं 
আমি দেখাইতেছি ওইভাবে কেন কারণ আপনার বস যদি আপনাকে দিয়ে দেয় যে এই যে কি দিলাম এই যে ভ্যালিড এই যে লাইসেন্স সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাকে তুমি কনফিগার করো এখন ওএস এর ক্ষেত্রে তো এরকম এখন সব সময় যে এরকমই নাম থাকবে আপনার কি এর বিষয়টা তো এরকম না র‍্যান্ডম যে কোনো একটা কি আপনাকে দিতে পারে রাইট তাহলে কিটাকে আগে নেবেন নিয়া একটা লোকেশনে সেটা যে কোনো লোকেশন আমি যে সফটওয়্যার যেখানে রাখছি সেখানেই যে আপনার কিটা রাখতে হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না বাট আপনি যে কনফিগারেশন ফাইলে লিখবেন সেটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি যেখানেই রাখেন প্রপার লোকেশনটা সুন্দর করে লিখতে হবে কি সহ তাহলে এখন আমি কি করব দেখেন আমি এখন ফাইলের ভিতরে চলে যাব আমি এটা একটু কপি করে নিলাম নামটা जिपिजी डाटा पा তারপরে সেই অনুযায়ী আমি সফটওয়্যার ইনস্টল করব কারণ ডাটাবেজেই সব ইনফরমেশন থাকে আচ্ছা ডাটাবেজ গেলে এখানে পাবে ওকে ঠিক আছে তারপরে বলতেছে যে পরে যখন পরের লাইনে আসলো আচ্ছা সফটওয়্যারের নামে যেটা গেলে আমাকে কি করতে হবে ভাই জিপিজি মানে কি আমাকে লাইসেন্স ভেরিফাই করতে হবে তাহলে লাইসেন্সের কি ফাইলটা কোথায় আছে এই যে এখানে আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে ইনেবল আছে না ডিজেবল আছে তাহলে এগুলো যতই থাকুক আমি যদি শেষে ডিজেবল দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু একটাও কাজ করব না এটা অ্যাভয়েড করে চলে যাবে তাহলে ইনেবল মানে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমি এটাতে কাজ করব এবং আমি যদি এখান থেকে কোনো একটা সফটওয়্যার নামাই তাহলে অবশ্যই লাইসেন্সটা এগ্রিমেন্টটা এটা সুন্দর করে আমাকে ম্যাচ করে তারপর সফটওয়্যারটা আমাকে নামাইতে হবে তাহলে অর্ধেক কি আমার কাছে দিয়ে দেওয়া আছে আর অর্ধেক কি সফটওয়্যারের সাথে প্রিভিল করা আছে যেমন আমরা যদি এইখানে আসি একটু দেখেন এই যে ভিম আর যেটা আছে এখানে আমরা কোথায় জানি আমরা ইয়া দেখতে পারি হেল এই যে সফটওয়্যার আপডেট বা রেজিস্ট্রেশন ইন্টার লাইসেন্স কি তাহলে এই যে ইন্টার লাইসেন্স কি আপনি যে এখানে 25টা ডিজিট দিলেই বা 25টা ক্যারেক্টার দিলেই যে আপনার লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট হয়ে যায় এটা যে ভ্যালিড হয়ে যায় লাইসেন্স দিয়ে দেয় এটা কেমনে হয় তাহলে আপনার এই যে সফটওয়্যারটা আছে এই সফটওয়্যারের মধ্যে অর্ধেক কি আর আসলে আগে থেকে দেওয়া আছে এবং বলছে এই যে অর্ধেক কি এটার সাথে এই 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 যদি ম্যাচ করে তাহলে কিন্তু এটা লাইসেন্স হয়ে যাবে যেন তেন 25টা দিলেই কিন্তু আর হয় না কিন্তু ভ্যালিড 25টা ক্যারেক্টার এখানে দিতে হয় বুঝতে পারছেন তাহলে সেই আন্দাজে সে কি করে সেটা ভ্যালিড করে দেয় এখন আপনি যখন একটা সফটওয়্যার নামাবেন তাহলে ওই সফটওয়্যারের সাথে প্রিভিল আপনার এই যে কি কি এর অর্ধেক কিন্তু ওই সফটওয়্যারের সাথে আছে আপনি যখন ওই সফটওয়্যারটা ভ্যালিড করবেন তখন মানে ভ্যালিড মানে কি লাইসেন্স কইরা ইনস্টল করবেন তখন সে কি করবে সে ওই যে কিটা আছে এই কি এর যে অর্ধেক যে কি আছে এটার সাথে তার ইনবিল সফটওয়্যারের সাথে যে কি আছে সেটা ম্যাচ করবে যদি ম্যাচ হয় তাইলেই নাম দেয় যদি ম্যাচ না হয় তাইলে কেবল এটা পারবো না এটা লাইসেন্স না বা ভেরিফাইড না ইনবিল বুঝতে পারছেন সো এইজন্য আমি এখানে 25টা ডিজিট যেন তেন দিলে কিন্তু কাজ করে না একদম ভ্যালিড 25টা ডিজিটই দিতে হবে বা ক্যারেক্টার দিতে হবে তাইলেই কাজ করবে তাহলে বিষয়টা এরকম এখন আমরা একটু সেভ করে বের হয়ে যাব বের হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু আগে এখানে একটা গ্রেপ গ্রেপ কমান্ড দিছিলাম দেখেন এই গ্রেপ কমান্ডে কেন দিলাম এখানে আসলে আমি যখন মানে লিনাক্সের ভাষায় আমি যখন নাকি এই যে লাইসেন্স এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আমি কি করতে যাব একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে যাব এখানে আসলে প্রতিবার চেক করে না সে কি করে ওই কি ফাইলটাকে একবারই আপনার সিস্টেমে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে রেখে দিবে সে বারবার চেকটা আর করবে না ফার্স্ট টাইমই সে ইনস্টল করে রেখে দিবে পরের বার ওই রিপোজিটরি থেকে যদি কোনো সফটওয়্যার আপনি ইনস্টল করেন তার কাছে দুইটা ডাউনলোড করা আছে জাস্ট ডাইরেক্টলি সে ইনস্টল করে দিবে প্রতিবার চেক করার টাইম নেই বুঝতে পারছেন সে একবারই সে ডাউনলোড করে রেখে দিবে बुजन তাহলে আর এটা বারবার চেক করার কিছু নাই মানে বিষয়টা যদি এরকম হইতো 
যে ধরেন আমার যে এই যে ভিএমআর ওয়ার্ক স্টেশন যে সফটওয়্যারটা আছে এটা লাইসেন্সটা যদি কোনো ভাবে আমি উন্নতি ইনস্টল করতে পারতাম তাহলে আমি যতবারই এটা ইনস্টল করি না কেন আর লাইসেন্স আমার দরকার নাই কারণ ভ্যালিড লাইসেন্স তো আছে যখন সফটওয়্যারটা নামাবো এটার সাথে ও ম্যাচ করে নেবে এটা হয় না দেখে আমাদের কি করতে হয় প্রতিবারই সফটওয়্যার নামালে প্রতিবারই লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট করে নিতে হয় কথা বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরকম এখন এইখানে কিন্তু কিটা এখনো আসে নাই আমি এখন যখন সফটওয়্যারটা নামাবো তখন আমরা এটা বুঝতে পারবো এখানে কি আসবে দেখেন তাহলে ইয়াম ইনস্টল হ্যাভেন ওয়াই দেওয়ার পরে এখন আমি অন্য একটা সফটওয়্যার দিব ধরেন ভি এস এফ টিপি ডি ভেরি সিকিউর ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল ডিমন ঠিক আছে এফ টিপি সার্ভারের জন্য এই সফটওয়্যারটা তাহলে এটা দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এই যে রিটায়ার দা ফাইল দিস 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 ফাইলটা সে এখান থেকে আসে এই যে কি ফাইলটা এটা কিন্তু সে ভ্যালিড করে নিছে নিয়া তারপরে সে অটোমেটিকলি ইনস্টল করছে এখন এটা যে ইনস্টল হইছে নাকি হয় নাই সেটা কেমনে বুঝবেন আবার ওই গ্রেপ কমান্ডটা চালাবো দেখেন এই যে পাপ কি দেখছেন এই লাইনটা কিন্তু এর আগে ছিল না আমার কথাটা কি বুঝতে পারছে এই পাপ কি আচ্ছা এটা আর একটু ভালো করে দেখেন আর পি এম মাইনাস ই रिमुव कर সব সময় ওয়াই বলবে ওকে হয়ে গেছে এখন যদি আমি ইনস্টল করতে চাই তাইলে কিন্তু মজাটা দেখা যাবে দেখেন এবং এখানে ওয়াই দিব না ওয়াই দিব না কারণ কি আমরা দেখব যে ও আমার কাছে রিকোয়েস্ট করবে যে ভাই আমি কি এই যে কি ফাইলটা এটা কি ইনস্টল করব নাকি করব না এরকম সে একটা রিকোয়েস্ট আমাকে বলবে যেহেতু আমি তখন ওয়াই দিয়ে দিছিলাম সবকিছু ইয়েস বাই ডিফল্ট এজন্য সে ইনস্টল অটোমেটিক করে নিছে এখন এটা দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এই যে এখানে বলতেছি কি ভাই এটা কি আমি ইনস্টল করব আমি বললাম হ্যাঁ করেন তারপরে যা সে বলতেছে যে ভাই এটা তো আমার একটা কি আছে এই যে ইম্পোর্টিং জিপিজি কি দিস ঠিক আছে ইউজার আইডি এরকম এরকম একটা বলা আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে এইটার ভিতরে যে কি এর যে বিষয়টা দেখছেন পুরোটা বলা আছে এবং ফ্রম এটা কোথায় আছে এখানে আছে যে এই যে সফটওয়্যার লোকেশনের ভিতরে রাখছিলাম তা আমারে বলতেছে যে ভাই এটা যদি আমি ইনস্টল করতে চাই তাইলে কিন্তু আমার কি ফাইল লাগবে बुझी <laughs> 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 चुरी भाईलिडेशन भाई गलो फाइल मेलर थे
বুঝতে পারছেন যারা নাকি ওপেন সোর্স হিসেবে দিয়ে রাখে সফটওয়্যার সবাই তো লাইসেন্স কি দেয় না তাহলে লাইসেন্স কি দিবে নাকি সবাই লাইসেন্স কিন্তু একদম ভেরিফাই তো এই জন্য দেখা যায় যে ওই সব সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আপনার ম্যালওয়্যার থাকলেও থাকতে পারে সো প্রোডাকশনে তো আপনি এই রিস্ক নেবেন না প্রোডাকশনে যখন করবেন তখন তারা কি করে ইনবিল তাদের ডাটা সেন্টারে বা একটা স্টোরেজ সার্ভারে সব সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করা সুন্দর করা যেগুলো ট্রাস্টেড সবগুলো ডাউনলোড করে রাখা দেয় এবং ইনবিল তারা এইভাবে কানেক্টিভিটি করে দেয় যে ভাই যখনই করেন না কেন এই যে আছে কোনো সমস্যা নেই বাট আপনি নেটের খাইটা তারপর ওইখান থেকে আপনি ইনস্টল করবেন এইটা করবেন না এটা করলেই মনে করেন ধরা সো এইভাবে আসলে ইয়াম কনফিগার করা হয় এবং লাইসেন্স দিয়ে ওইভাবে কাজ করা হয় ইয়াম ডেপ লিস্ট এটা একটা কমান্ড তাহলে ডেপ লিস্টের কাজ কি ডেপ লিস্টের কাজ হলো ওই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে আরপিএম দিয়ে কাজ করছিলাম না আরপিএম দিয়ে ডিপেন্ডেন্সি দেখছিলাম মনে আছে আরপিএম মাইনাস কিউ ক্যাপিটাল আর ফর রিকোয়ার্ড ডিপেন্ডেন্সি একটা অপশনস পড়ছিলাম এই রিকোয়ার্ড ডিপেন্ডেন্সির অপশনসটাই আপনার ইয়াম কমান্ডে এই ডেপ লিস্ট যে কোন সফটওয়্যারের ডেপ লিস্ট ভি এস এফ টি পি ডি এই সফটওয়্যারের ডিপেন্ডেন্সি কি কি আমার আছে বা লাগবে এটা যদি দেই দেখেন ও বলতেছে যে প্রতিটা ডিপেন্ডেন্সির এটা এটা লাগবে এটা ডিপেন্ডেন্সি প্রোভাইডার কে কে দিচ্ছে এটা কার কাছে পাবে সেটা বলে দিচ্ছে এটা হলো ডিপেন্ডেন্সি আপনার মেইন সফটওয়্যার ডিপেন্ডেন্সি এইটা এবং এটা কে প্রোভাইড করবে কোন সফটওয়্যার সেটা বলে দিচ্ছে তো এইভাবে এগুলো সব হলো ডিপেন্ডেন্সি এটা না হইলে আপনার মেইন যে সফটওয়্যার আছে এটা রান করবে না সো এটা হলো ইয়ামের ক্ষেত্রে অপশন ইয়াম ডেপ লিস্ট ইয়াম সরি ইয়াম আপডেট অ্যান্ড ইয়াম আপগ্রেড এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি হয় বলেন আপনার আছে কত ওয়ান পয়েন্ট টু ভার্সন এখন ওয়ান পয়েন্ট টু ভার্সন তাহলে ও আপগ্রেড দিলে যেটা দেখবে সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু আছে নাকি আমার সিস্টেমে আরও এটার কোনো এক্সট্রা নতুন কোনো ভার্সন আছে তাহলে মাইনর ভার্সনটা আপডেট করার জন্য এখানে আপগ্রেড কমান্ড আর আপডেট যখন দিবেন কোনো একটা সফটওয়্যার তখন যে কাজটা হবে বা সিস্টেম যখন আপডেট দিবেন আপনার সিস্টেমে যত সফটওয়্যার আছে সবগুলোর সে আনইনস্টল করে ওইটা লেটেস্ট যেটা আছে সেইটার এসে আবার নতুন করে ইনস্টল করে দিবেন দ্যাট ইজ আপডেট क्रिएट कर সেই সকল লোকেশনে সে যায় দেখবে যে আপডেটেড ভার্সন কোনটা আছে সেইটার উপরে বেস করে তারপরে সে আপনার নিজস্ব যে সফটওয়্যার সেটা সে আপডেট করবে তাহলে আপডেট আপনি কি করবেন আপনার নিজের এখানে যেসব সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করা আছে সেগুলাই করবেন তাহলে সেগুলা লেটেস্ট কোথায় পাবে তাহলে সেইটা সার্চ করার জন্য সে কোথায় যাবে রেপোজিটরি ফাইলে যে এই এই লোকেশনে যাবে তারপরে ওইখানে যদি পায় তাহলে সেই অনুযায়ী সে আপডেট বা আপগ্রেড করবে আর কি বুঝতে পারছে এই হলো বিষয় ইয়াম সার্চ তারপরে ভি এস এফ টি পি ডি বলতেছে এটা কোথায় আছে বা এটা মানে কি এই সফটওয়্যারটা কি বলতেছে এই সফটওয়্যারটা সম্পর্কে একটা ডিসক্রিপশন দিচ্ছে যে এইটা হলো এই ধরনের একটা সফটওয়্যার এবং ভেরি সিকিউর এফ টিপি ডিমন এই যে যেটা বলছিলাম এটা হলো এই সফটওয়্যার তো সফটওয়্যারে যদি কোনো কিছু শুনতে মানে জানতে চান যে কি ধরনের বা কি এটা একটা সামারাইজ একটা ইনফরমেশন আপনি এখানে পাইতে পারেন আর কি সার্চ দিলে যে এটা আছে নাকি এরকম একটা ইনফরমেশন দেন এইখানে সার্চ ছাড়াও আরেকটা যেটা আছে সেটা হলো হোয়াট প্রোভাইডস নাকি প্রোভাইড হোয়াট প্রোভাইডস নাই প্রোভাইডস আছে হ্যাঁ প্রোভাইডস ইয়াম প্রোভাইডস আচ্ছা এল এস তামে আমাদের একটা কমান্ড আছে না 
আমার সিস্টেমে এই এলএস কমান্ডটা কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আসছে সেটা চাইলে আপনি দেখতে পারবেন আমার সিস্টেমে কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই এলএস কমান্ডটা আমার সিস্টেমে চলে আসছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন বাই ডিফল্ট এই এলএস কমান্ডটা কি হয় ভাই আমার ইনবিল ইনস্টল করাই থাকে তো আমরা কিন্তু জানি না এটা কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আসছে বা ধরেন আপনি এমন একটা মিনিমাল ইনস্টল যদি করেন কখনো অপারেটিং সিস্টেম তখন দেখবেন যে পিং নামে যে কমান্ড আছে না পিং নামে কমান্ডটা কিন্তু থাকে না তাহলে কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করলে আমি পিং কমান্ড সাপোর্ট করাইতে পারবো বা পিং পিং কমান্ড দিয়ে কাজ করতে পারবো সেটা তো আমার জানতে হবে না হইলে আমি সফটওয়্যার ইনস্টল করতে পারবো না এই কমান্ডটা পাবো না আমি এটা দিয়ে কাজও করতে পারবো না তাহলে পিং কমান্ডটা কে প্রোভাইড করে ভাই এখানে যদি দেই তাহলে সে দেখাই দিবে দেখেন সে বলতেছে যে পিং এই কমান্ডটা প্রোভাইড করে হলো আইপি ইউটিএস নামে একটা সফটওয়্যার আছে সে ঠিক আছে ভাই এই আইপি ইউটিএস যে নামে যে সফটওয়্যারটা আছে এ আসলে প্রোভাইড করে হলো এই পিং কমান্ডটা কোন একটা কমান্ড আপনি যদি রান করেন তাহলে সেটা বাই ডিফল্ট কোথায় যাবে সেটা যদি সিস্টেম বাইনারি হয় তাহলে যাবে এস বিনে আর যদি ইউজার বাইনারি হয় তাহলে সেটা চলে যাবে হলো বিনের ভিতরে তাহলে সেটাই তাহলে তখন লোকেশনটা কি হয়ে যাবে বিন পিং হয়ে যাবে সেটাই বলতেছে বাই ডিফল্ট আমার সিস্টেমে সব কমান্ডই তো থাকে বিন আর এস বিনের ভিতরে তাহলে এই সফটওয়্যারটা যদি আপনি ইনস্টল করেন এই কমান্ডটা অটোমেটিকলি চলে যাবে বিনের ভিতরে তাহলে দ্যাট মিন্স এই পিং কমান্ডটা আপনার নর্মাল ইউজাররা যারা আছে সিস্টেমে সবাই চালাইতে পারবে বাই ডিফল্ট प्रिविल पाए सफ्टवेयर नाम फोल्डर ফোল্ডারটা আপনার সিস্টেমে চলে আসবে এর আগ পর্যন্ত আপনি পাবেন না তাহলে এটা হলো এই সফটওয়্যারের উপর ডিপেন্ডেন্ট বুঝতে পারছেন এই ভাবে আমরা কাজ চাইলে করতে পারি ওকে মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট পোস্টফিক্স সো এবং এখানে দেখাইতেছে যে যে আমার এই পোস্টফিক্সটা যদি আমি এখন ইনস্টল করি তাহলে সেটা কে প্রোভাইড করবে আমার এখানে দেখেন আইডি এত এত এটা দেওয়া আছে এটা প্রোভাইড করবে माल्टीपल থাকতো তাইলে সে এখানে আরো দুই তিনটা লিংক দেখাইতো কিছু না হলে ওখানে জাস্ট শুধু ব্যাসটা থাকে কোনটা পাইটা যা আপনি আপলোড করছেন ওই যে অ্যাপ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে তো কিছু যদি না দেয় তাহলে জাস্ট কি আর থাকে হ্যাঁ তাহলে তো বলবেই না যা তোমার এখানে এই সফটওয়্যারটা নাই আর থাকলেই বলে দিবে লেটেস্ট কত ভার্সন আছে সব কিছুই বলে দিবে ইয়াম ইনফো দেন এইচটিটিপ সরি জেড এস এস আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা দেখছিলাম rpm space hyphen q is sorry hyphen q i i for information সেই ইনফরমেশনটাই আপনি এখান থেকে ইনফো কমান্ডের মাধ্যমে পেতে পারি yam কমান্ড দিয়া তাহলে ইনফো এটা একটা অপশনস কার yam কমান্ডে আর ওখানে q i দিছিলাম সেটা কার অপশনস সেটা হলো rpm কমান্ডে বুঝতে পারছেন তাহলে এটা দিলেও সে দেখাইতেছে নেম সফটওয়্যারের নাম কি আর্কিটেকচার কত ভার্সন কত 
এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স কত রিলিজ হয়েছে কবে সব ধরনের ইনফরমেশন এবং এটার একটা ডেসক্রিপশন আছে তাহলে যা যা যাবতীয় ইনফরমেশন আপনি চাইলে আরপিএম কমান্ড দিয়েও পাইতে পারেন আপনি চাইলে এখান থেকেও পাইতে পারেন सेम আমি যদি এখানে কেএসএস দেই দেখেন কোন সেলের যাবতীয় সে কথাটা বলতেছে সো বিশাল তারপরে আবার কি আছে NGINX NGINX ওয়েব সার্ভার এটা যদি দেই নাই ও আচ্ছা এনজিনিক্স নাই उन्डोजे स्टैंडार्ड उडोज इंटरबिलिटी सूट अफ प्रोग्राम फर लिनक्स एंड उन्स मैं साम्बा दिया क्षेत्रा बेसिकली उडोज टू लिनक्स डाटा ट्रांसफारे ठीक है सेटार जो सो ये अनेकगुल सफ्टवेर आज प्रति सम्पर्क अपनी एखान इनफरमेशन पाई ए रकम आ टारगेटिंग SKZ target using the TCM LIO kernel target subsystem. So ISKZ configuration should do know our target CLA and the software to sit on all like now looking to solve it. Oh, NFS are kept as a software term to play is NFS utils. NFS utils. Yeah, hey, you can have all the size of the NFS utils space provide a demon for the kernel NFS server and related tools. <coughs> NFS server এর জন্য আপনার এই সফটওয়্যারটা লাগবে তাহলে সে NFS server প্রোভাইড করবে আর কি ইনস্টল কইরা এই সফটওয়্যার ইনস্টল করা দেন আপনি কনফিগার করতে হবে মজার জিনিস NFS utils এ ভাই ইয়াম কনফিগার বুঝছি লাইসেন্স দিয়া লাইসেন্স ছাড়া ঠিক আছে সো আরেকটা বিষয় তো জানি হলো डाटा सेंटर डाटा একটা পিসিতে আমি এখানে বাই স্টোরেজে রাখা দেব এবং সেটার সাথে সবার কানেক্টিভিটি দিয়ে দেব নেন ভাই এখান থেকে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করেন বা এখান থেকে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করেন তখন শুধু এই কমান্ড দিবেন হ্যাঁ তখন কমান্ড দিবেন আর কাজ করবে কিন্তু এর আগে যে কনফিগার সেটা করতে হবে নালে কিন্তু হবে না এটাই দেখাইছি গতকাল এবং আজকে আবার আজকে লাইসেন্সটা দেখাইছি গতকাল লাইসেন্স সারাটা দেখাইছি যে লাইসেন্স যদি দেয় যে বস যদি বলে দেয় যে ট্রাস্টেড কিছু সফটওয়্যার আছে এটার কনফিগার করো সবসময় জানো এটাকে ভ্যালিড করে নাই 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করতে হবে সো এই হলো বিষয় ইয়াং কনফিগার কার কি প্রবলেম আছে বলেন चिन्हे আর যদি চিনেও আপনি তো ডেটা সেন্টারে প্রতিদিন দুই দিন পর পর অন্তর অন্তর এই কাজ করতে পারবেন না যে আমি পেন ড্রাইভ নিয়ে যাব আমার পেন ড্রাইভের অ্যাক্সেসটা একটু ওপেন করে দাও আমি করলাম তো এটা তো পসিবল না তাহলে আমার এমন একটা সেন্ট্রালাইজ জায়গা থাকতে হবে যারা নাকি উইন্ডোজের যারা আছে তারা যদি কোনো ডেটা দেয় তাহলে লিনাক্স ইউজার যারা আছে তারা পাবে লিনাক্স ইউজাররা যদি কোনো একটা ডেটা দেয় সেটা অটোমেটিক্যালি উইন্ডোজ যারা ইউজার আছে তারা পাবে তাহলে এরকম একটা কমন ফিল্ড আমার এই কাজটাই অ্যাকচুয়ালি আপনার সাম্বা সার্ভার করে থাকে रान कर আমি এখানে সাম্বা সার্ভার কনফিগার করব লিনাক্সে এবং এখান থেকে ডেটা দেব এবং এটা আমি উইন্ডোজে যা রিসিভ করব এটা দেখাবো এটা দেখতে হবে এটা এটা দরকার আছে হ্যাঁ আচ্ছা গেল আমরা পার্টিশন টার্টিশন নিয়ে একটু একটু আটটু কথাটা তো বলি আজকে অল্প অল্প পড়াবো পরে আমরা ছেড়ে দেব হ্যাঁ পার্টিশন নিয়ে কারণ পার্টিশন নিয়ে বিস্তারিত পড়ব কালকে আচ্ছা পার্টিশন আমাদের দুই ধরনের পার্টিশন আছে क्षेत्र जिपीटी जिपीटी सपोर्ट कर আগের কালের যে সব মাদারবোর্ড গুলো আছে এগুলার প্রসেসিং পাওয়ার হলো 16 বিট প্রসেসরে তারা প্রসেস করে কথাটা কিন্তু বুঝেন ভাই 16 বিট প্রসেসরে তারা প্রসেস করে আচ্ছা তাহলে জিপিডি কি করে জিপিডি হলো ভাই আপডেটেড মাদারবোর্ড সেটা হলো ইউইএফআই ফার্মওয়্যার ইউনিফাইড এক্সটেনসিবল ফার্মওয়্যার ইন্টারফেস এটা হলো বায়োসের আপডেটেড ফার্মওয়্যার সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার বুঝতে পারছেন এই যে আমরা যে বায়োসে যাই सफ्टवेयर इन्स्टल करते हैं विषय 
ওইখানে কি করতে পারবেন তার স্পেসিফিক কিছু কাজ আছে ফার্মার যে সফটওয়্যারটা সেটা কিন্তু স্পেসিফিক কিছু কাজ আছে যে হার্ডওয়্যারের টাইমটা আমি একটু সেট করব এটা আপনি করতে পারবেন আমি ভাই এই পেন ড্রাইভ না আমি এই পেন ড্রাইভ দিয়ে আমার সিস্টেমটাকে ফার্স্টে রান করব বা এই এক্সটারনাল ডিভাইস না বা এই ইন্টারনাল ডিভাইস না আমি এই এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভটাকে কল করতে যাচ্ছি কারণ সিস্টেম তো বাই ডিফল্ট তার ইন্টারনাল হার্ড ড্রাইভটাকেই কল করে সবসময় রান করে এখন এটা বাদ দিয়ে যদি আপনি চান যে না ভাই আমি আরেকটা হার্ড ড্রাইভ আছে আমার এক্সটারনাল সেটাকে আমি রান করব তাইলে কিন্তু সেখানে বায়াস থেকে তারপরে কল করে দিতে হবে ওইখানে বলে দিতে হবে তারপরে আবার কি প্রায়োরিটি সেট করা যায় যে ভাই সবসময় কিন্তু তুমি এক্সটার্নাল যে হার্ড ড্রাইভ আছে সেটাই কল করো প্রতিদিন এটাই করবা একটা হইলো আপনি গেলেন একদিন বইলা দিলেন সে একদিনই রান করলো পরের দিন যায় দেখেন যে সেটা আর কল করেন আপনার ইন্টারনালটাই কল করতেছে দ্যাট মিন্স ওখানে প্রায়োরিটি বেসিসে দেওয়া আছে ইন্টারনালটা আগে এই জন্য সেটা প্রায়োরিটি পাইতেছে আগে তাহলে এই যে এই কাজগুলোর বাইরে কিন্তু আর কোনো কাজ আপনি এক্সট্রা করতে পারবেন না ফার্মারের কাজ কিন্তু এই দুটো বাইন্ডিং অল্প কিছু কাজ বুঝতে পারছেন ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি এটা সাপোর্ট করবে নাকি করবে না ডিপেন্ডস অন আপনার ফার্মওয়্যারে কি বলা আছে যদি ওখানে বলা থাকে হ্যাঁ ইনেবল তাইলেই আপনি সাপোর্ট করে দিতে পারবেন তাইলেই সিস্টেম তার মাথায় নিয়ে নিবে যে আমার এখানে যে ফিজিক্যাল রিসোর্সগুলো আছে এটা ভার্চুয়ালাইজেশনের জন্য ইউজ করা হইতে পারে কে ভাই আর বস ভাই কি অবস্থা জি ভাই লিনা আমি তো ওই একটা জিনিসই পারি ভাই হ্যাঁ ভাই এটা সেভেন टोटाली बोलते गई मदारबोर्ड जो प्रसेसर प्रसेस छाड़ा करें मैक्सिमाम আমার টোটাল হার্ড ড্রাইভের স্পেস কত এখানে 200 200 ধরেন আমার এখানে 1 টেরাবাইট सपोज তাহলে 1 টেরাবাইট যদি হয় सपोज বললাম আর কি 1 টেরাবাইট 1 টেরাবাইটই আছে 2 2 1 500 যাই হোক 1 টেরাবাইট বা 1200 হতে পারে যাই হোক সো আমার যদি 1 টেরাবাইট হয় তাহলে এই যে 1 টেরাবাইট এখন আমার হার্ড ড্রাইভটা যদি ধরেন 8 টেরাবাইট থাকতো 8 টেরাবাইট যদি আমার হার্ড ড্রাইভটা থাকতো তাহলে ওই হার্ড ড্রাইভটা 8 টেরাবাইট দিয়ে কি আমি করতে পারতাম একটা পার্টিশন মানে আমি সি ডেবি 8 টেরাবাইট দিব সেটা কি পসিবল হইতো না আপনি পার্টিশন ম্যাক্সিমাম এই সি ডেবি দেওয়ার জন্য ক্যাপাবল হবে মাত্র 2 টেরাবাইট এর বেশি আপনি কোনো কোনো সাইজ আপনি এমবিআর এ দিতে পারবেন না তাহলে এমবিআর এর ক্ষেত্রে বাইন্ডিংস আছে ম্যাক্সিমাম কত স্পেস দিতে পারবেন 2 টেরাবাইট একটা পার্টিশন স্পেস 2 টেরাবাইট হবে এর বেশি হইতে পারবে না সিঙ্গেল পার্টিশন সিঙ্গেল পার্টিশন পার্টিশন আবার 2 দেয়া যাবে জি কিন্তু ওই টোটালটাতে আর বাড়াইতে পারবেন না 2 এর বেশি আর দিতে পারবেন না 
তাহলে 128 গুণ 64 টেরাবাইট দেখেন কত টেরাবাইট আছে মানে একটা পার্টিশনে তো আপনি কিনতে পারবেন যতগুলো হয় হ্যাঁ তাহলে আমার জন্য
फेसबुक चले डाउन दी डाटा जैसन डाटा सब स्टोर पपुलर शेष <laughs> डाटा चार चार्लिस 
একই ডাটা সে কয় জায়গা রাখবে ওখানে ম্যাক্সিমাম তিন জায়গায় সরি মিনিমাম তিন জায়গার কথা বলা যায় এখন যদি আপনি বলেন পাঁচ জায়গা রাখবেন তাহলে একই ডাটা পাঁচ জায়গা থাকবে তাহলে এই যে ব্যাকআপ হয়ে গেল যদি কখনো এটা মিস হয়ে যায় তাহলে বাকি যে চার জায়গা আছে ওখানে যা আপনার ডাটা খুব গেলে আসবে এখানে সব ডাটা হয়ে গেল ঠিক আছে ডাটা নিয়ে অনেক সময় আছে ख्याल